Now let us see the various measures issued by the RBI to measure the total money supply in the country. So let us see <clears throat> what are the measures. various measures of money supply. These measures are given by RBI because RBI is the sole body which is responsible to control the monetary system of a country in India. So in every country generally the central bank of that country look, up the, uh, look after the monetary management and monetary policy of the country. Similarly, in India, RBI look after all the monetary issues. So, to measure the money supply, RBI has issued various measures. <clears throat> this measures is also known as methods of liquid liquidity aggregates or measures of monetary and liquidity aggregates. So you say Dusana Majors of Monetary and Liquidity Aggregates. Various measures of money supply भी कहा जाता है और measures of monetary and liquidity aggregate भी कहा जाता है। So ये measures सब one by one देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि RBI ने 1977 से ये measure issue किए हैं। तो इसमें first है 1977 में RBI ने first time measure issue किए जो M0, M1, M2, M3 इस form में थे। और उसके बाद न्यू मेजर्स भी इशू किए हैं आरबीआई ने तो वो मेजर्स 1998 के बाद 1998 में एक कमिटी स्टेबलिश की गई थी उस कमिटी के रिकमेंडेशंस पर न्यू मेजर्स इशू किए हैं तो हम ये दोनों मेजर्स देखेंगे पहले जो 1977 में जो मेजर्स इशू किए थे वो मेजर्स पहले देखते हैं तो इसमें फर्स्ट था यम जीरो यम जीरो तो यम जीरो को रिजर्व मनी भी कहा जाता है ये जो यम जीरो है इसे M0 को M0 को रिजर्व मनी भी कहा जाता है तो रिजर्व मनी में बेसिकली क्या आता है करेंसी इन सर्कुलेशन जितनी भी करेंसी RBI ने इशू किए है इन द फॉर्म ऑफ बैंक नोट्स एंड कॉइंस जितनी भी करेंसी है वो करेंसी प्लस बैंकर्स डिपॉजिट्स विद RBI RBI के साथ में जितने बैंक्स हैं उन्होंने डिपॉजिट रखे हैं वो डिपॉजिट प्लस other deposits with RBI so M0 जो कि रिजर्व मनी है उसमें फर्स्ट आता है करेंसी इन सर्कुलेशन तो इसमें क्या-क्या पार्ट आते हैं देखिए इसमें आएगा करेंसी इन सर्कुलेशन Currency in circulation plus 
जितनी भी करेंसी सर्कुलेशन में है आरबीआई ने जितनी करेंसी इश्यू की है वो करेंसी प्लस बैंक डिपॉजिट विथ आरबीआई तो इसे हम कह सकते हैं डिपॉजिट ऑफ बैंक कंट्री में जितनी कमर्शियल बैंक्स है उन बैंक्स के डिपॉजिट जो आरबीआई के साथ में रहेंगे आरबीआई के रखेंगे वो भी डिपॉजिट यहाँ अकाउंट में प्लस अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई तो ये फर्स्ट कंसेप्ट है जिसे यम जीरो कहा जाता है और ये बेसिक कंसेप्ट है इसीलिए इसे रिजर्व मनी भी कहा जाता है तो रिजर्व मनी में बेसिकली ये सारी चीजें आते हैं करेंसी इन सर्कुलेशन विथ बैंक डिपॉजिट विथ आरबीआई प्लस अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई तो ये हो गई यम जीरो कंसेप्ट ठीक है ये तो इस तरह से मेजर्स इशू किए आरपीआई ने इसमें टोटल कितने मेजर्स है ये फर्स्ट हो गया यम वन यम जीरो सॉरी ये यम जीरो है उसके बाद है यम वन उसके बाद यम टू उसके बाद यम थ्री और लास्टली यम फोर ऐसे मेजर्स थे टोटल यम जीरो तो ये पांच मेजर है इशू किए हुए है 1977 में उस समय से ये चल रहे और लगभग सारी कंट्री में वर्ल्ड की सारी कंट्री में मेजर्स सेम होते हैं थोड़े बहुत चेंजेस के साथ एज पर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री वो थोड़ा बहुत चेंजेस रहेंगे तो ये मेजर्स है सर तो हम मेरे ये मेजर सभी डिटेल में देखते हैं मैं थोड़ा ही रेस करके लिखूंगा तो बेसिकली आपको यहाँ समझना क्या है कि करेंसी रिजर्व मनी और यम जीरो उसमें क्या आता है करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिपॉजिट्स ऑफ बैंक विथ आर बी आई प्लस अदर डिपॉजिट विथ आर बी आई और ये जो है इसे मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई कहा जाता है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई और मॉनिटरी और लिक्विडिटी एग्रीगेट मेजर्स ऑफ मॉनिटरी एंड लिक्विडिटी एग्रीगेट्स तो ठीक है टाइटल लिखना है आपको और इसमें यम जीरो से लेके यम फोर तक क्लासिफिकेशन दिया है उतने मेजर्स है पांच मेजर्स है तो अब हम डिटेल में देखते हैं तो फिर से लिखते हैं फर्स्ट मैं लिखता हूं यहां पर जीरो जिसे रिजर्व मनी भी कहा जाता है इसमें क्या होता है यम जीरो में क्या क्या चीजें आती फर्स्ट हमने देखा है आपने लिखा भी है कि फर्स्ट है करेंसी सर्कुलेशन सर्कुलेशन प्लस 
currency in circulation plus deposits of bank deposits of banks with RBI plus उसमें भी और ऐड करना है एक करेंसी इन सर्कुलेशन था उसमें ए ऐड किया हमने और उसके बाद अभी एक बैंक डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स विद आरबीआई एंड प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई तो ये रिजर्व मनी जिसे कहा जाता है ये रिजर्व मनी कंसेप्ट है इसमें करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स विथ आरबीआई प्लस अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई ये सारी चीजें हैं इसे रिजर्व मनी भी कहा जाता है और यम जीरो उसके बाद सेकंड कंसेप्ट है यम वन सेकंड मेजर है यम वन तो इसे हम देखते हैं यम वन में क्या आता है करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स इन ऑल बैंक्स करेंसी विद पब्लिक इसमें आएगा करेंसी विथ पब्लिक प्लस प्लस करेंसी विथ पब्लिक हो गया प्लस डिमांड डिपॉजिट्स इन ऑल बैंक्स Demand deposits in all banks plus deposits with RBI plus other deposits. तो ये यम वन कंसेप्ट है यम वन में बेसिकली करेंसी विथ पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स इन ऑल बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई यम वन कंसेप्ट उसके बाद सेकेंड थर्ड कंसेप्ट है यम टू यम टू ये कंसेप्ट कह रहे हैं देखते हैं यम टू में यम वन प्लस पोस्ट ऑफिस में जितने भी डिमांड डिपॉजिट है वो सारे में यम टू में यम वन प्लस प्लस deposits with post office इसमें यम वन प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस है मतलब यम वन में क्या था करेंसी विथ पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विथ ऑल बैंक प्लस 
अदर डिपॉजिट विथ आर बी आई उसके साथ पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट जुड़ेंगे तो हमको यम टू मिलेगा तो यहाँ पर आप कोई वर्ड बार बार आ रहा है वो वर्ड है डिमांड डिपॉजिट बैंक में दो तरह के डिपॉजिट्स होते हैं डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट जो भी पैसा हम सेविंग अकाउंट में रहते हैं उसको कभी भी निकाल सकते हैं मतलब जिस जिस कस्टमर ने सेविंग अकाउंट में पैसा रखा है वो पैसा अपना अपना पैसा कभी भी निकाल सकता है तो इसीलिए उस डिपॉजिट को डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है और जो पैसा टर्म डिपॉजिट में रखा जाता है ई एफ किया जाता है फिक्स डी फिक्स डिपॉजिट में रखा जाता है उसको टाइम डिपॉजिट कहा जाता है तो इसीलिए ये टर्म डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स इसमें फर्क डिफरेंस है वो समझना है उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है यम थ्री यहां पर आज हम यम थ्री ठीक है यम थ्री में क्या है तो यम थ्री जो है उसको ब्रॉड मनी में कहा जाता है थ्री को ब्रॉड मनी में कहा जाता है ये जो है एम थ्री से ब्रॉड मनी भी कहा जाता है ये और एम जीरो एम वन ये नैरो मनी के कंसेप्ट है इसे नैरो मनी भी कहा जाता है तो एम थ्री को ब्रॉड मनी कहा जाता है तो उसमें क्या आता है एम थ्री में एम वन प्लस एम थ्री में आएगा यम वन प्लस यम टू नहीं करना है यम वन लिखना यम वन प्लस यम थ्री में यम वन प्लस टाइम डिपॉजिट विथ बैंक टाइम डिपॉजिट मतलब यम थ्री में यम वन प्लस टाइम डिपॉजिट विथ बैंक टाइम डिपॉजिट जैसे मैंने बताया अभी कि जो स्पेसिफिक टाइम के लिए डिपॉजिट किया जाता है जैसे एफ डी रहता है फिक्स डिपॉजिट तो उसको हम टाइम डिपॉजिट कह सकते हैं और जो सेविंग अकाउंट में पैसा रहता है वो सेविंग अकाउंट का पैसा डिमांड डिपॉजिट रहता है क्योंकि कस्टमर कभी भी उस अकाउंट से पैसा एज पर हिज डिमांड विड्रॉ कर सकता है और बैंक को वो पैसा देना पड़ता है तो इसीलिए उसे डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है और जो फिक्स डिपॉजिट होता है फिक्स टर्म के लिए उसे टाइम डिपॉजिट कहा जाता है तो यम थ्री में यम वन प्लस टाइम डिपॉजिट विथ आर बी आई आ जाएगा उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है यम फोर यम फोर में यम थ्री प्लस यम फोर में यम थ्री प्लस ऑल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस आएगा यम थ्री प्लस एम थ्री प्लस ऑल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस तो ये एम फोर कंसेप्ट तो इस तरह से जो टोटल मनी सप्लाई होता है कंट्री में वो क्लासिफाई किया है आरबीआई ने फर्स्ट कंसेप्ट है यम जीरो जिसे रिजर्व मनी भी कहा जाता है और नैरो मनी भी कहा जाता है फर्स्ट टू कंसेप्ट यम जीरो और यम वन को नैरो मनी कहा जाता है तो यम जीरो में करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स विथ आरबीआई प्लस अदर डिपॉजिट्स विथ आर बी आई यम जीरो में यम वन में करेंसी विथ पब्लिक 
student c there is a difference between currency in circulation and currency with public currency in circulation means total currency issued by the rbi and currency with public means jitna paisa logo ke paas hai wo to isme kya nahi aayega currency with public mein जो पैसा बैंक के पास है बैंक के लॉकर में वो काउंट नहीं किया जाएगा तो इसीलिए ये दो टर्म डिफरेंट है करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स इन ऑल बैंक्स। तो यम वन में करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स इन ऑल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई बैंक उसके बाद यम टू कंसेप्ट है यम में यम प्लस डिमांड डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस डिमांड डिपॉजिट में सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस है इंग्लिश में उसके बाद यम थ्री कंसेप्ट है तो यम थ्री में यम वन प्लस यम थ्री में यम टू प्लस नहीं है यम वन प्लस टाइम डिपॉजिट विथ बैंक यम वन प्लस टाइम डिपॉजिट विथ बैंक और लास्टली जो यम फोर कंसेप्ट है यम फोर में यम थ्री प्लस ऑल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस तो ये क्लासिफिकेशन दिया है आरबीआई ने 1977 से ये दिया हुआ है और जैसे मैंने बताया कि आरबीआई हैज इशूड न्यू मेजर्स आफ्टर दी नाइनटीन तो वो न्यू मेजर्स भी हम भी देखेंगे तो ये सारे मेजर्स है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इशूड बाय द आरबीआई फ्रॉम 1977 ठीक है इसे एक बार आप लिख लीजिए सर ने अभी ये मेजर्स देखे तो न्यू मेजर्स क्या है न्यू मेजर्स जो आरबीआई ने इशू किए हैं वो न्यू मेजर्स देखते हैं हम तो न्यू मेजर्स में इसमें जो है क्लासिफिकेशन सिमिलरली किया गया है थोड़ा डिफरेंस है उस क्लासिफिकेशन के बेस पर आप हमें न्यू मेजर्स दिखते हैं तो इसको एन एम वन एन एम जीरो ऐसा कहा गया है फर्स्ट है एन एम जीरो एन एम जीरो सेम इसको रिजर्व मनी भी कहा जाएगा एन एम जीरो है जिसे रिजर्व मनी कहा जाता है इसको नैरो मनी भी कहा जाता है तो इसमें क्या आएगा करेंसी इन सर्कुलेशन सेम है करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस इसमें यार ये कंसेप्ट है इसमें करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंक्स डिपॉजिट विथ आरबीआई जितने भी बैंक है उनके डिपॉजिट मतलब सेम है एन एम एम जीरो की तरह बैंक्स डिपॉजिट आरबीआई प्लस अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई
ठीक है जी एन एम जीरो की कंसेप्ट है जिसे रिजर्व मनी भी कहा जाता है और ये नैरो मनी भी कहा जाएगा उसके बाद एन एम वन ये कंसेप्ट इशू किया आर बी आई एन एम वन तो इसमें क्या आएगा एन एम वन में करेंसी विथ पब्लिक सिमिलरली यम वन की तरह ही है यम वन में क्या था करेंसी विथ पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक प्लस ऑर्डर डिपॉजिट विथ आर बी आई तो उसी तरह एन एम वन में करेंसी विथ पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विथ बैंक प्लस ऑर्डर डिपॉजिट्स विथ आर बी आई तो वही आएगा इसमें आएगा करेंसी विथ पब्लिक प्लस करेंसी विथ पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विथ बैंक विथ ऑल बैंक मतलब बैंक से ऑल बैंक सिमिलरली है उसके बाद इसमें ऐड होगा प्लस अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई बी वन देख रहे हैं डिमांड डिपॉजिट्स अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई ठीक है ये एन वन कंसेप्ट हो गए उसके बाद हम देखेंगे अभी एन एम टू मेजर टू ये एन एम टू क्या इशू क्या है तो एन एम टू में एन एम वन प्लस इसमें एन एम वन प्लस एन एम वन प्लस शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स ऑफ रेसिडेंट्स प्लस शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स और रेसिडेंट जो रेसिडेंट्स इंडियन है उनके डिपॉजिट यहां कंसिडर किए जाएंगे शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स ऑफ रेसिडेंट्स शॉर्ट टर्म डिपॉजिट बेसिकली उसे कहा जाता है जो मैक्सिमम वन ईयर के लिए होते विद इन वन ईयर जो विद्रॉ किए जाएंगे उनको शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स कहा जाता है उसके बाद है एन एम थ्री एन एम थ्री तो एन एम थ्री में क्या आएगा एन एम टू प्लस लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स ऑफ रेसिडेंट एन एम टू एन एम टू प्लस लॉन्ग टर्म डिपॉजिट उसकी तरह ही है बट इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई करके आर बी आई ने बताया तो एन एम जीरो में करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंक डिपोजिट विथ आर बी आई प्लस ऑर्डर डिपोजिट विथ आरबीआई है उसके बाद एन एम वन में करेंसी विथ पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विथ ऑल बैंक डिमांड डिपॉजिट विथ ऑल बैंक आएगा यहाँ पर विथ ऑल बैंक प्लस ऑर्डर डिपॉजिट विथ आरबीआई उसके बाद एन एम टू में एन एम वन प्लस शॉर्ट टर्म डिपॉजिट ऑफ रेसिडेंट इंडियंस 
मतलब जो नॉन रेसिडेंट इंडियन है उनके डिपॉजिट यहाँ कंसिडर नहीं किए जाएंगे तो रेसिडेंट इंडियन है उनके डिपॉजिट फिर एन एम थ्री में एन एम टू प्लस लॉन्ग टर्म डिपॉजिट ऑफ रेसिडेंट तो एन एम टू में एन एम प्लस शॉर्ट टर्म और एन एम थ्री में एन एम टू प्लस लॉन्ग टर्म तो यहाँ पर पहले शॉर्ट टर्म एड किया बाद में लॉन्ग टर्म डिपॉजिट एड किया तो ये समझने में आसान है बहुत तो देखा हमने कि जैसे एन एम वन है तो ये एम जीरो की तरह है मतलब ये बेसिकली एम जीरो क्लासीफाइडन है ये एम वन है तो इसी तरह से ये दो टर्म नैरो मनी रिलेटेड है और ये जो है ये ब्रॉड मनी कंसेप्ट है तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन दिया हुआ है आरबीआई ने ये न्यू मेजर्स है और पहले जो हमने देखे वो ओल्ड मेजर्स थे न्यू मेजर्स आफ्टर 1998 आए हैं तो फिलहाल आरबीआई दोनों ही मेजर्स यूज करती है लगभग तो इसीलिए आपको ये दोनों भी याद रखना है